আজকে তাহলে আমরা প্লাগেন্স স্টার্ট করি প্রথম হচ্ছে প্লাগেন্স অ্যাড প্লাগেন্স হ্যাঁ অ্যাড নিউ এটা দিয়ে আপলোড ব্রাউজ করে আমরা আমাদের সি ফর্ম আমি গতকালকে বলছিলাম ই ফর্ম ই ফর্ম না ওইটা হবে সি ফর্ম ক্লিয়ার ই সব ঠিক আছে ই সব ঠিক আছে কিন্তু ফর্মটা হবে সি ফর্ম মানে আমরা তো গতকাল অলরেডি কন্ট্যাক্ট ফর্ম সেভেন দেখে ফেলছি ওইটাই হচ্ছে সব থেকে আপডেট একটা হোয়াটসঅ্যাপের ফর্ম কিন্তু হচ্ছে যদি অল্প কয়েকটা ঘর হয় তাহলে অত ভারী একটা প্লাগিংস না দেওয়া বেটার আমাদের এই যে ছোটো যেটা এটা সি ফর্মস হ্যাঁ এটা হচ্ছে ছোটো একটা প্লাগিংস ফর্ম তৈরির জন্য আপলোড এখানে এসে রিফ্রেস দেন দেখেন এক্সট্রা আরও দুইটা পেজ তৈরি হয়ে গেছে দেখছেন আর এই চেক আউট আরও একটা আছে হ্যাঁ ক্লিয়ার এখন এই যে ই শপের আরও একটা আলাদা ট্যাপ তৈরি হয়েছে দেখছেন সাইড বারের সাথে যেরকম আমাদের নেক্সট জেন গ্যালারির জন্য আলাদা একটা গ্যালারি নামে ট্যাপ তৈরি হয়েছিল এখানেও কিন্তু হয়েছে দেখছেন না এখন সব প্লাগিংস আবার এখানে তৈরি হয় না সাইড বারে পেজের সাথে পাওয়া যায় কিছু এখানে এই যে শিপিং রেট শিপিং রেটে আপনি গেলে দেখতে পারবেন কোন প্লাগিনের কোন প্লাগিনের এই কোন ভ্যালুর রেটটা কোন টাইপের এই ক্যাটাগরি আবার অ্যাডিশনাল আইটেমস বি ফার্স্ট আইটেম বি অ্যাডিশনাল আইটেম সি ফার্স্ট আইটেম এরকম কিছু ক্যাটাগরি তৈরি করা আছে যেগুলো রেটটা আবার দিয়ে দিস হ্যাঁ আবার এটা ডিফল্ট হিসেবে দেওয়া এগুলো চেঞ্জ করা যাবে হ্যাঁ এই এখন এটা হচ্ছে ইউরোতে দেওয়া আছে ডলারে না এটা হচ্ছে হ্যাঁ এটা তো মাস্ট বি ডাটা বেজে থাকে না আসলে মূলত ওরকম না যে প্রোডাক্ট কিনবে সে এখানে এইটা শিপিং রেটসটা দেখে নেবে যে ফার্স্ট জনও যদি শিপিং করতে চায় দেখা যাচ্ছে ফার্স্ট জন কোনটা ফার্স্ট জন আমেরিকা মানে আমেরিকার মধ্যে আমেরিকা তাহলে খরচ কম দশ ডলার এবার সেকেন্ড জনে পনেরো ডলার পনেরো ইউরো তো চলে যাবে ইউরো এটা ডলার না তারপর থার্ড জন বিশ ডলার মানে দূরত্ব যত বেশি হবে ওই প্রোডাক্টের কস্ট তত বেশি পড়বে এবং এইগুলো সব নির্দিষ্ট করে দেওয়া যায় যে কোনটার মূল্য কত এই ফার্স্ট আইটেমের যে অ্যাডিশনাল আইটেম ফার্স্ট এগুলো বাইরে আপনাকে বলে দেবে যে আপনি আমার ফার্স্ট আইটেমের 
ফার্স্ট জনের মূল্য এত দেন সেকেন্ড জনের মূল্য থার্ড জনের এরকম বলে দেবে আপনি সেই অনুযায়ী এডিট করবেন এই যে ই সব হ্যাঁ অর্ডার শিপিং প্রোডাক্টস এবার হচ্ছে অপশন সেটস ডাউনলোডস ডিসকাউন্ট কোডস বেজ ইমেইল এবার হচ্ছে অ্যাবাউট অ্যান্ড হেল্প আমরা প্রথমে অর্ডারসে যাই স্পেজ ইজ নর্মালি অ্যাক্সেসেবল ভায়া দ্য অ্যাবাউট লিঙ্ক এই লিঙ্কের মাধ্যমে এইসব ইজ কারেন্টলি ইন টেস্ট মোড কি বলছে মার্চেন্ট গেটওয়ে ইন ইউজ পেপেল এখন এই এই যে সেট আপ ইনস্ট্রাকশন এসব সেট আপ ইনস্ট্রাকশন ইয়ে এটা এসব হেল্প এসব ডোনেশনস এসব ক্রেডিটস এখানে কিছু টিউটোরিয়াল দিয়ে দিছে যে আপনি এসব আবার ইচ্ছা করলে এই সবটা আপনি কিনেও ব্যবহার করতে পারেন তাহলে সেখানে ফ্যাসিলিটি অনেক বেশি থাকবে সেটা এখানে মেক এ ডোনেট ডোনেশন এইটা করতে পারবেন তাহলে এটা চলে গেল অর্ডার হ্যাঁ শিপিং এবার এই যে শিপিং আপনি ফার্স্ট জন কোনটা সেকেন্ড জন কোনটা হ্যাঁ এরপর হচ্ছে মেথড ওয়ান মেথড টু এই যে শিপিং রেট ক্যালকুলেশন এখানে একটা শিপিং রেট দেওয়া আছে দেখছেন এই রেটটা আপনি এখানে বসে কন্ট্রোল করতে পারবেন এবং এইটা টোটাল বায়ার আপনাকে মানে কি বলে ডিরেকশন দেবে যে আমার জোন এইটা নির্দিষ্ট করেন এই জোন ফার্স্ট ক্যাটাগরিতে চলে যাবে এই জোন সেকেন্ড ক্যাটাগরিতে হ্যাঁ তাহলে আমরা এই যে পার কোয়ালিটি অফ অন প্রত্যেকটা কোয়ালিটিতে একটা করে থাকবে আর হচ্ছে প্রাইস রিডিউস ফর অ্যাডিশনাল আইটেমস অ্যাডিশনাল আইটেম যেটা থাকবে সেখান থেকে রিডিউস করবে অ্যাডিশনাল আইটেম কই যে এটা না তাহলে পার আইটেম যেটা সেখান থেকে অ্যাডিশনাল আইটেমটা আবার রিডিউস হবে মানে কি আরও কম হবে এরপর হচ্ছে শিপিং জোনস বাই ফর মেথডস ওয়ান থেকে থ্রি কান্ট্রি আপনি স্টেট কারেন্ট প্রভিন্স এবার হচ্ছে নাম্বার অফ জোন টু ইউটিলিটি কতগুলো জোন দেখাবে এখানে কয়টা পাঁচটা না এখান থেকে আপনি পাঁচটা তৈরি মোট পাঁচটা জোন এখান থেকে এই জোন আপনি নির্দিষ্ট করে দিতে পারবেন মোট কতগুলো জোন দেখাবে হ্যাঁ এই যে এখানে হচ্ছে কান্ট্রি জোনস স্টেট কান্ট্রি প্রভিন্স আমরা শুধুমাত্র কান্ট্রি জোনে রাখলাম হ্যাঁ কিন্তু আমাদের দেশে তো আর এই প্রভিন্স নেই স্টেট নেই এটা বাইরের কান্ট্রির জন্য আমরা কান্ট্রি রাখলাম কি আমরা স্টেট এই কান্ট্রি আর হচ্ছে প্রভিন্স এটা করে দিতে পারবো নাম্বার অফ জোন অফ ইউটিলিটিস এইগুলো সব বায়ার আপনাকে মানে ডিরেকশন দেবে যে আপনি এতগুলো জোন সিলেক্ট করে দেন এই যে এখানে পাঁচটা আছে আমরা এখানে ছয়টা করে দিলাম এখানে ডিফল্ট জোন অফ আননোন স্টেট কারেন্সি প্রভিন্স এখানেও ছয়টা করে দিল এরপর হচ্ছে শো শিপিং জোনস অন শিপিং রেটস পেজ কোনো শিপিং শো শিপিং জোনস অন শিপিং রেট পেজ এই শিপিং রেট পেজে এটা তো শিপিং রেট পেজ এখানে শিপিং রেট পেজের সাথে হচ্ছে শিপিং জোনটাও দেখাবে তাই এখানে এখানে দেওয়া আছে নো আমরা ইয়েস করে দিতে পারি এখানে ডিফল্ট হিসেবে আপনি নো রাখবেন সবসময় ডিফল্ট যেটা থাকে এইটাই এবং শিপিং মোডস বাই ওয়েট অন মোড পার লাইন ওয়েট ইউনিটস আর দেক শিপিং রেট হ্যাঁ এই যে এই যে শিপিং ক্লাস অ্যান্ড জোন এখানে হচ্ছে ক্লাস এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এ বি সি ডি ই পাঁচটা তৈরি করছে আচ্ছা এবার হচ্ছে এই যে শিপিং রেটস বাই ক্লাস অ্যান্ড জোন না এখান থেকে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন এই যে ফার্স্ট জোনে আছে দশ আপনি দশ না দিয়ে পনেরো দিতে পারবেন এখানে পনেরো না দিয়ে বিশ দিতে পারবেন দুই নম্বর জোনে এটা বায়ার আপনাকে এটা কি করে দেন এটা এক্সেল শিট পাঠাই দেয় 
যে এক্সেল শিটটা আপনি দেখে দেখে এখানে ফিল আপ করবেন যে ফার্স্ট জোনে কত থাকবে কোনটা না না এটা নির্দিষ্ট কোনটা না না প্রোডাক্টের নামটা অন্য জায়গা আমরা হচ্ছে শিপিংটা নির্দিষ্ট করে দিচ্ছি প্রোডাক্ট হচ্ছে প্রোডাক্টের এই যে আলাদা পেজ আছে ওইখানে আমরা প্রোডাক্টের নাম দিতে পারবো প্রোডাক্টের ছবি টবি এইগুলো নির্দিষ্ট করে দিতে পারবো হ্যাঁ এখানে হচ্ছে মানে এই যে পেজটা না এই পেজটা আপনার হেডেক না এই পেজটা টোটাল বায়ার আপনাকে ডিরেকশন দিবে যে এই পেজ কিভাবে সাজাবেন এই ডিরেকশনটা দিবে হচ্ছে বায়ার আপনার মূলত টার্গেট যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে Your shipping cart is currently empty. Because we have to take a product out of the check out. 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 Just shipping rate. Check out. Check out. No. We have to add our product. Show product all. Product. A reference table for identifying product. There are no products available. ताकि जाना प्रोसेसर इंटरनेट लाइन पास
నుంచి అదైతే ప్రోడక్ట్ ప్రోడక్ట్ యాడ్ కొడుతుంది అందరు ప్రోడక్ట్ బీరాల అచ్చా అయితే ప్రోడక్ట్ యాడ్ కొడలాం హా ఎక్కడ నూతన పేజ్ తయారు కొడలాం కంప్యూటర్ నమే బా దేకొన ఆమదర్ ఇచ్ఛా మత ఎక్కడ పేజ్ తయారు కొరే అండ్ ఎక్కడ ప్రోడక్ట్ యాడ్ కొడలాం కొరే ఎకనో చే యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అచ్చే రిఫరెన్స్ ఎక్కడ సీరియల్ నంబర్ আমরা দিলাম যেটা হচ্ছে cat cat এরপর হচ্ছে cat on product description she cat ক্যাটাগরির মধ্যে চলে গেল আচ্ছা আমাদের এই যে একটা শিপিং রেট ছিল না হ্যাঁ এবার এই আপনার এই প্রোডাক্টটা আপনি কোন জোনে ব্যবহার করবে এই যে কম্পিউটার নামে এটা কিন্তু আমরা এই যে কি বলে এই যে ইশপের মধ্যে কই অপশন সেটস এখানে গিয়ে একটা কম্পিউটার ট্যাব তৈরি করেছিলাম মানে ক্যাটাগরি হ্যাঁ এখানে এসে আপনাকে ক্যাটাগরি তৈরি করতে হবে যে আপনি কোন ক্যাটাগরির মানে প্রোডাক্ট বিক্রি করবেন এখানে অনেকগুলো এখানে অনেকগুলো ক্যাটাগরি চলে আসবে আপনি যেগুলো তৈরি করবেন আমরা এখানে কম্পিউটার নামে একটা ক্যাটাগরি তৈরি করছি ওখানে যদি দেখা গেল অ্যানিমাল টাইপের কোনো ক্যাটাগরি যে যুক্ত করতাম তাহলে এখানে চলে আসত কোনটা হ্যাঁ এটা বলতেছি তাহলে আমরা এই ক্যাটাগরি একটা সিলেক্ট করে দিলাম যে আমরা কম্পিউটার ক্যাটাগরির মধ্যে এটা বিক্রি করব এরপর হচ্ছে শিপিং রেট এই যে এখানে এইটার কোন জোনে আপনি বিক্রি করবেন এই প্রোডাক্টটা সেটা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে হবে যে এ নাকি বিতে নাকি সিতে ডি ই এফ আমরা ওই যে মানে অপশনের ওখানে গিয়ে ছয়টা করছিলাম মনে আছে যে কারণে কিন্তু এখানে ছয়টা আসছে তাহলে আমরা এটা বলে দিলাম এতে বিক্রি করব তার মানে এই এতে কিন্তু আমাদের রেট কত দশ ইউরো হ্যাঁ এরপর একটা হচ্ছে ফিচার প্রোডাক্ট একটা হচ্ছে প্রোডাক্ট ইন সেল একটা হচ্ছে স্টক অ্যাভেলেবেল ফিচার প্রোডাক্ট বলতে আমাদের প্রোডাক্টের যে ফিচারগুলো তৈরি হবে এই ফিচারের মধ্যে এই ছবিটা থাকবে কি না যদি থাকে তাহলে এখান থেকে মানে ই করে দেব চেক করে দেব আর যদি মনে করে যে না এটা থাকবে না ফিচারটা অন্য আর একটা ছবি থাকবে যেটা দেখতে আর একটু সুন্দর সেটা আর প্রোডাক্ট ইন সেল মানে এই প্রোডাক্টটা বিক্রি হবে আর স্টক অ্যাভেলেবেল মানে এইটা একটা বিক্রি হয়ে গেছে 
তারপরে কি আরও অ্যাভেলেবেল দেখাবে নাকি এই একটাই আছে স্টক আমি বুঝাতে পারলাম একটা হচ্ছে আমাদের ফিচারডে এই ছবিটা দেখাবে কি না আর এটা হচ্ছে এই প্রোডাক্টটা সেল হবে কি না আর একটা হচ্ছে সেল হওয়ার পরে আরও অ্যাভেলেবেল আছে কি না এটা দেখাবে আমরা তিনটাই চেক দিয়ে দিলাম আচ্ছা এরপর হচ্ছে ফর্ম সেটিং শো অপশন অ্যাভেলেবেল ড্রপ ডাউন হবে নাকি রেডিও বাটন হবে হ্যাঁ রেডিও বাটন এবার এটাকে আমরা এই যে আমরা ইচ্ছা করলে প্যারেন্টও করতে পারি অন্য কোনোটার আন্ডারে প্যারেন্ট ডকে না আমরা সরাসরি একটা পেজ তৈরি করলাম পাবলিশ এবার দেখি আমাদের এই এই যে আমাদের এই পেজটার নাম কি করবো কম্পিউটার এই যে কম্পিউটার এখানে কম্পিউটারের ছবি চলে আসছে আর এই যে চলে আসছে যে হ্যাঁ আমরা হচ্ছে ওই যে পাঁচটা অপশন সেট করে দিয়ে আসছিলাম যে পাঁচটা অপশন এই যে ই শপের মধ্যে গিয়ে সেট অপশন করার সময় নিচে পাঁচটা নাম লিখলাম না সেই পাঁচটা এখানে ড্রপ ডাউন হিসেবে চলে আসছে এখন এটা আমরা একটা তিরিশ একটা বিশ একটা পাঁচ এই একটা হচ্ছে প্রসেসর এত সিডি রম বা ডিভি এই রাইটার এটা আমরা কোনটা কিনব হ্যাঁ তাহলে আমরা দিলাম যে আমরা হার্ড ডিস্কটা কিনব ওই যে ফিচার দিলাম না ফিচার ফিচারের কারণে কিন্তু এই ছবিটা আসছে হ্যাঁ তাহলে আমরা এটা সিলেক্ট করে দিলাম যে মাদার বোর্ড আমরা মাদার বোর্ড কিনব এবার হচ্ছে এই ব্ল্যাকটার দাম কত রেডের দাম কত আর হোয়াইটটার দাম কত এটাও কিন্তু আমরা সিলেক্ট করে দিছি এখানে এই ইসবের মধ্যে এসে হ্যাঁ অর্ডারের মধ্যে ওইটা আর হচ্ছে আমরা এখানে কোয়ালিটিটা বলে দিতে পারবো যে আমরা মানে এটা হচ্ছে কোয়ান্টিটি কতগুলো নিব আমরা দুইটা বা তিনটা এরপর হচ্ছে অ্যাড টু কার্ট আপনার আমরা হচ্ছে পুশি ক্যাট নামক যে প্রোডাক্ট আছে সেই প্রোডাক্টের ব্ল্যাক যে আইটেমটা আছে ওইটা নিচ্ছি এবং কোয়ান্টিটি হচ্ছে মোট তিনটা আর হচ্ছে তিনশো ষাট টোটাল এখন আপডেট কার্ড আর একটা এমটি কার্ড যদি আমরা আপডেট কার্ড দেই তাহলে কার্ডে এটা আপলোড হয়ে যাবে এরপর আমরা পে করতে পারবো সেটাকে আর যদি এমটি করে দিই তাহলে এইটা আর কার্ডে যাবে না আমরা আপডেট করলাম আপডেট কার্ড কার্ডে এটা কিন্তু কার্ডে অলরেডি আপডেট হয়ে গেছে হ্যাঁ এখন কথা হচ্ছে আপনি কি আরও কিনতে চান কি না এই যে প্রোডাক্টটা এইটা নিলেন এই আমরা অলরেডি কিনেছি ব্ল্যাক তিনটে নিছি এখন আমরা চাই যে রেড নিব বা হোয়াইট নিব এরকম যদি আরও চাই তাহলে এখানে আমি বলবো কন্টিনিউ শপিং আর যদি তা না চাই যে না আমি শুধু এইটুকু কিনবো তাহলে প্রসিড টু চেক আউট আমরা আর একটা কিনে আনি টাকা তো আসে এই আচ্ছা এবার আমরা মনে করেন এই প্রসেসর একটা নিলাম প্রসেসরের এবার হোয়াইটটা নিলাম হ্যাঁ প্রসেসরের হোয়াইটটা আর কোয়ান্টিটি দুইটা নেব যখন একটু বেশি করে নিই হ্যাঁ অ্যাড টু কার্ট আচ্ছা এবার দেখাচ্ছে আগে তো আমরা একটা কিনছি আরও একটা চলে আসছে এটা হচ্ছে দুইটা চলে আসবে দেড়শো ডলার হ্যাঁ মোট এইটা এবার আমি আপডেট কার্ট মানে কার্টে এটা আপডেট হয়ে গেল হ্যাঁ না কার্টে গেছে এটা দেখবো সামনেই যখন প্রসিড টু চেক আউট দিব তখন আমি দেখতে পারবো যে আমি কার্টে হ্যাঁ কই
প্রসিড টু চেক আউট হ্যাঁ এই যে আমাদের এবার মানে আমাদের কাটে কিন্তু এই এই জমা হয়ে গেছে এইবার আপনি কাটে কিনবেন সেটা এবার জমা দেন এখানে সেই ফর্ম টোটাল চলে আসবে হ্যাঁ এইগুলো কিন্তু সব অটোমেটিক হচ্ছে আমাদের মূল কাজ বুঝতে হবে প্রোডাক্ট অ্যাড করা আর এইখানটা এইটা এখানে হচ্ছে জাস্ট ডিফল্ট হিসেবে যেটা দেওয়া আছে এটা সে তার স্টেপ বাই স্টেপ এটা কেনাকাটা করতে গেলে যে টপিকসগুলো থাকে এইটা আমাদের এই প্লাগ ইনস অটোমেটিক এটা নিজের মতো করে সেট করে নেবে এই যে অতিরিক্ত যে তিনটা পেজ ক্রিয়েট হয়েছে দেখছেন এটা কিন্তু প্লাগ ইনস তৈরি করছে একটা দুইটা আর এই একটা তিনটা অনলাইনে তো আমরা আসি হ্যাঁ পেপারে চলে যেত এই যে ফার্স্ট নেম মনে করেন এ হ্যাঁ লাস্ট নেম এস কোম্পানি বি ইমেল অ্যাট দ্য রেট অফ ইয়াহু ডট কম ফোন হচ্ছে এবার হচ্ছে অ্যাড্রেস এইটা হ্যাঁ অ্যাড্রেস কন্টিনিউড এইটা সিটি এইটা কান্ট্রি বাংলাদেশ তো নাই মনে হয় হ্যাঁ কান্ট্রিও অ্যাড করা যায় হ্যাঁ কোন কোন কান্ট্রি কিনতে পারবে এটা অ্যাড করা যায় এটা দেখবো হ্যাঁ আমরা এইটা সিলেক্ট করে দিছিলাম আমরা ইচ্ছা করলে বাংলাদেশে অ্যাড করতে পারবো হ্যাঁ কোন কোন কান্ট্রি কিনতে পারবে সেটা অ্যাড করতে পারবো এবার হচ্ছে শিপিং অ্যাড্রেস হ্যাঁ হ্যাঁ তখন পেপেলে উঠবে আপনার ঠিকানা ঠিকানা সব এই আপনি যা বসাইছেন এটা কি ঠিক আছে হ্যাঁ এবার আর যদি ঠিক না থাকে তাহলে আবার ইচ্ছা করলে ঠিক করতে পারবেন আমরা ঠিক করতে ওখানে যা দিচ্ছি সব রাইট বলছে চেক আউট হয়েছে নো মানি উইল বি কালেক্টেড দিস পেজ উইল নট অটো রেডিরেক্ট টু টেস্ট মোড প্লিজ ওয়েট ইউর অর্ডার ইজ প্রসেসড ইফ ইউ আর নট অটোমেটিক্যালি রেডিরেক্ট টু পেপেল প্লিজ ইউজ দ্য প্রসেস টু পেপেল বাটন মানে এই বাটনে ক্লিক করতে বলছে আমরা ক্লিক করলাম যে আমরা পেপেল দিয়ে দিতে চাই এবার আমাদের পেপেলে নিয়ে যাবে প্লিজ লগ ইন টু ইউজ দ্য পেপেল এটা এবার ক্লিক করলাম এবার পেপেলে লগ ইন করতে দেবে যেটা পেপেলে লগ ইন করে টাকাটা আপনি দেন এবার কিন্তু আমরা আর আমাদের জায়গায় নাই আমরা পেপেলে চলে আসছি তাহলে প্রোডাক্ট বিক্রি করতে হলে প্রোডাক্ট বিক্রি করতে গেলে প্রথমত আমাদের একটা পেজ ক্রিয়েট করতে হবে এই মানে ই সব যে প্লাগ ইনস আছে এটা দিয়ে প্রথমত আমাদেরকে একটা হচ্ছে একটা পেজ ক্রিয়েট করে ওখানে প্রোডাক্ট অ্যাড করতে হবে এটা গেল আর কি এরপর হচ্ছে এখানের এখানের এই অপশনগুলো দেখতে হবে এ দেখেন হ্যাঁ 
আমার তো হচ্ছে একটা পেপ্যাল অ্যাকাউন্ট অ্যাড করে দিতে হবে ইমেল এই যে এখানে ইমেল অপশন আছে না ইমেল অ্যাড্রেসটা সিলেক্ট করে দেব खोला বায়ারে ইমেল অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিবে যে আপনি আমার যে এই প্রোফাইল ওখানে ইমেল অ্যাড্রেসটা অ্যাড করে দেন আপনি মানে বায়ারের যে অ্যাডমিন থাকবে সেটা বলে দেবে যে এইটা হচ্ছে এটার অ্যাডমিন আমি সেই অ্যাডমিনের যে ইমেল অ্যাড্রেস আছে সেই ইমেল অ্যাড্রেসে টাকাটা জমা হবে এই ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে একটা পেপেল খোলা আছে হ্যাঁ টাকাটা তারটা জমা যাবে আর এখানে আর একটা আছে একদম শেষে দেখেন To change the default email, that means you can see two active as a section. Act out say admin order from email. That admin air email take a order to guess. I like to add me automatic default email. A automatic default email that are active as a. Aja or say is the user is the admin chilo. Tari email is always a way. আর আপনি ইচ্ছা করলে এখান থেকে ইমেল সেটও করে দিতে পারবেন এটা তো পেপেল থেকে তুলে নিয়ে আসতে পেপেল তো আমাদের বাংলাদেশ এখনো সাপোর্ট করে নাই শুনতে শুধু করবে কবে করবে তা বাংলাদেশ গভর্নমেন্টই ভালো জানে मानी बुकार ये प्लागइन्स दे शुद्ध मात्रों पेपल ये जो ईशोप नामक जेटा से एवं ये टा शुद्ध मात्रों इवरते ही बिजनेस करा जावे डॉलर दिए करा जावे ना हाँ एक तो रेस्ट्रिक्शन आसे पेपल शॉप सपोर्टेड डॉलर सपोर्टेड इवरो सपोर्टेड डिनर सपोर्टेड ना शुद्ध टाका सपोर्टेड ना प्लागिन्स ग এরকম যে আজকে একটা তৈরি হয়েছে কালকে আরেকজন ওইটার কাছাকাছি একটু ভিন্ন রকম আর একটা তৈরি করছে এবার ওইটা আপনি কিভাবে জানবেন ওই প্লাগিনসের এই সেট আপ দেওয়ার পরে একদম উপরে দেওয়া থাকে প্লাগিনসের উপরে যে ইনস্ট্রাকশন অথবা হেল্প এই হেল্পে বা ইনস্ট্রাকশনে গেলে ওখানে আপনি ছোট একটা টপিক্স পাবেন ওই টুক পড়লে বুঝে যাবেন এটা কিভাবে ব্যবহার করতে হবে ছোট ছোট টিউটোরিয়াল প্রত্যেকটা 
মানে প্লাগিংস অ্যাড করার জন্য ছোট ছোট টিউটোরিয়াল দেওয়া থাকে এটার সাথে যেটা আপনি কিভাবে ব্যবহার করতে পারেন কিছু জিনিস আছে যা আপনি দেখে বুঝবেন না কিছু কিছু ওয়ার্ড কিছু না যা আপনার উপরে ডাব্লু পি অ্যাডমিন লিখতে হবে তারপর আপনি বুঝতে পারবেন এছাড়া বুঝতে পারবেন না সবটা অনেক বড় প্লাগিংস ছবি তো কম্পিউটার পাই না এখন কি করবে দেখেন অপশন শেপস হ্যাঁ না এই যে আগে তৈরি করে আসলাম এখানে তৈরি করলে ওই অপশনগুলো চলে আসবে যেটা ড্রপ আচ্ছা দেখেন এই যে আপনার এখান থেকে আপনি ওই অপশনগুলো তৈরি করবেন ওই যে আমরা অপশন কম্পিউটার সিলেক্ট করে দিছিলাম না মানে আমরা যদি ওই যে কি বলে ডিফল্ট হিসেবে তো অ্যাক্টিভ আছে এই দুইটা হ্যাঁ ডিফল্ট হিসেবে অ্যাক্টিভ আছে এই দুইটা মানে যেটা টেম্পলেটে এক্সিস্ট আছে একটা হচ্ছে অ্যাডমিন অর্ডার ফ্রম ইমেল একটা হচ্ছে অটোমেটিক ডিফল্ট ইমেল ওই অ্যাডমিনের যে ওই যে আমি প্রথমে যে কথাটা বললাম যে অ্যাডমিনের যে ইমেল অ্যাড্রেসটা আছে ওই ইমেল অ্যাড্রেসে যে পেপেল খোলা ওখানে টাকাটা অটোমেটিক দিয়ে জমা হবে এইখানের এই টাকাটা 
এরপর যদি আমরা আর অন্য কোন ডিফল্ট ইমেজ সেট করতে চাই তখন আমাদের এখান থেকে ওখান থেকে আর একটা নতুন আর একটা মানে নতুন আর একটা প্লাগ ইন সেট করতে হবে যেটা দিয়ে ডিফল্ট ইমেজ বানানো যাবে ওইটা তাই বলছি পেজে যাই পেজ কম্পিউটার থাকবে না এনিমাল ছেলে না সবই তো আসছে ফিউচার প্রোডাক্টটা কী জন্য ব্যবহৃত হয় হ্যাঁ ফিউচার প্রোডাক্টটা তাহলে কী কাজে ব্যবহৃত হয় না ওই তো থাকুক ওটা সমস্যা নেই তাহলে আমরা অন্য কোন ছবি দেব যেটা দিতে চাই সেটা দেব প্রোডাক্টের তো একটা ছবি দিতে হবে তাহলে সেটা আপলোডই করার দরকার নেই তাহলে ফিউচার প্রোডাক্ট দিয়ে ওই ছবি এখানে শো করা না অন্য কোনোটা বুঝাইছে এখানে এটা তো আমরা যখন ইনপুট করবো এই যে এই ছবিটা এই ছবিটা ইনপুট করার সময় সাইজ বলে দেওয়া যায় ইনপুট করার সময় বলে এখানে যদি আপনি বলে দেন যে কত বাই কত তাহলে সেটা ওই রকম ক্রপ হয়ে যাবে না একশো বা একশো দিলে তো একটু চ্যাপ্টা হয়ে যাবে আগে এখানে আমরা মনে করেন ওয়াইড দিলাম সাইবুল ভাই শুধু হাসে কেন
সেটা এখানে তো চেঞ্জ করা যাচ্ছে তাই না কেটে গেল না না এই স্কেল করছে এই একই কথা আগে যে রেডিও ছিল মানে রেডিও অপশনটা ছিল এটা তুলে দিছি এখন এখন ড্রপ ডাউন এখানে দিবেন যে কোনটা নিবেন ক্যাট সরাইবেন আচ্ছা এই যে যে মানে এই কি বলে ই সব নামক যে প্লাগিংসটা আছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে আপনি একটা পেজ ক্রিয়েট করে ওখানে যে কোনো একটা ছবি আপনার প্রোডাক্টের অ্যাড করবেন আর এখান থেকে এই প্রত্যেকটা অপশনের মধ্যে ঢুকে এই ইমেলটা হচ্ছে ডিফল্ট হিসেবে থাকবে যেটা অ্যাডমিনের ইমেল সেখানে যাবে আর হচ্ছে অর্ডারের মধ্যে হ্যাঁ পেন্ডিং আছে একটা হ্যাঁ এটা অ্যাডমিন দেখতে পাবে সেটা হ্যাঁ এই অর্ডারের মধ্যে থাকবে হচ্ছে আপনার এখান থেকে যে অর্ডারগুলো যাবে ওই অর্ডারগুলো হ্যাঁ কোনটা অ্যাডমিন এখানে মানে যখন সে টাকাটা পে করে দেবে তখন তো অলরেডি পে পেলে টাকা তো জমা থাকবে আর তার যে ইমেল অ্যাড্রেসটা আছে ওইখানে একটা মেসেজ দেবে যে আপনার একটা বা দুইটা প্রোডাক্ট বা এত টাকার প্রোডাক্ট বিক্রি হয়েছে একটা কনফার্মেশন যাবে আর যে কিনবে যে কিনবে তার ইমেলেও একটা কনফার্মেশন যাবে এটা এবং এই শিপিংয়ের মধ্যে যাবেন যে এই যে আমি বলছিলাম যে কান্ট্রিও অ্যাড করা যায় বলছিলাম না কান্ট্রি আপনি এখান থেকে অ্যাড করে দিতে পারবেন এখানে অনেক কান্ট্রি দেওয়া আছে এটা বাড়ানো যায় মানে অ্যাড করা যায় হ্যাঁ এখানে আমরা দিলাম হচ্ছে বি এন হ্যাঁ বাংলাদেশ এটা হচ্ছে জোন 
কত নম্বর জোন এই শিপিং রেটের মধ্যে যে জোনটা থাকে আমরা এটা দিলাম এটা এক নম্বর জোন হ্যাঁ এবার আছে আপডেট শিপিং জোনস এর বাংলাদেশ অ্যাডভেঞ্চার এবার ওই বীর ঘরে চলে যাই कान्ट्री ते सबमिट तो मान कान्ट्री गोलेक्ट करते हैं बिक्री এরপর এই যে এখান থেকে যখন আপডেট প্রোফাইল দিবেন এখান থেকে আপডেট প্রোফাইল যখন যাবে তখন যে কিনছে তার ইমেইলে এটা একটা ভাউচার চলে যাবে আর অপশন সেট হচ্ছে এখানে আপনি এই প্রোডাক্টের ক্যাটাগরিগুলো তৈরি করতে পারবেন কোনটা দশটা তখন হচ্ছে ওই যে আপনার ওই পেজে যেতে হবে পেজে ওইটা সিলেক্ট করতে হবে পেজ থেকে আপনার প্রোডাক্ট অনুযায়ী সেটা নির্ভর করবে না সেটা সে করবে না আছে ওই যে আমি যে ই কমার্সটা বললাম না ওইখানে আছে যে আপনি বলে দেবেন আমার এই কটা প্রোডাক্ট আছে তিনটে আছে বা পাঁচটা আছে যখন একটা বিক্রি হয়ে যাবে তখন দেখাবে চারটা আছে এরকম করতে করতে যখন পাঁচটা বিক্রি হয়ে যাবে তখন দেখাবে স্টক নট অ্যাভেলেবেল এরকম দেখাবে হ্যাঁ ওটার তো একটা থিমই আলাদা ই কমার্স একটা থিম ওটা
কোনটা হ্যাঁ যখন আবার অ্যাড করে তখন এইভাবে আবার এসে ওই সেই পেজে ঢুকবেন প্রোডাক্টটা এসে বলে দেবেন আমার প্রোডাক্ট আরও বিয়ে এখন বেড়ে গেছে আবার পাঁচটা করে দেবেন বা যে কটা প্রোডাক্ট সেই কটা সংখ্যা লিখে দিলে হয়ে যাবে তাহলে এই ই শপের এই প্রত্যেকটা মানে অপশনে গিয়ে গিয়ে ঢোকেন ঢুকে মানে একটা দেন আর এইখানে কি চেঞ্জ আছে এটা দিলে তো বুঝে যাবেন যে এই অপশনটা এইটা এই অপশনটা এইটা ক্লিয়ার আর এই সবটা হচ্ছে অনেক বড় একটা প্লাগ ইনস এইটা অনেক বড় मध्य गु थे क्रिएट करते এরপর আপনি মেনুতে গিয়ে সেটা কোন পেজ দেখাবেন আর কোন পেজ দেখাবেন না সেটা হচ্ছে আপনার ইচ্ছা থাকবে এবং অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভ থাকবে হচ্ছে এইটা যদি আপনি কোনো মেনু এখান থেকে তৈরি করেন তো আমরা এই অ্যাক্টিভ করলাম না মেনুটা इन्स्टल करते मेनु तो क्या आगे कर
साहुल भाई साहिल भाई तो ड्रप डाउन मेनू तो आगामी दिन देखो हाँ ये करसी हमारे मन हो मैं ये भार्शन ना ये भार्शन है ड्रप डाउन मेनू टाइम सपोर्ट करते चले ग जीप फर्मेट फर्म तैर गतकाल देख लम से हाँ हमें जो तो फिल्ड तैरी तैरी कर पर हमें एक फर्म दिल हे भार्चुअल आई टी हाँ एड नि फर्म हाँ
चलो फॉर्म टू स्टेप डॉक्यूमेंट टू स्टेप आप देख फॉर्म नाम दिल एड है तो फॉर्म दिला देर पर एखे ओ फर्मे एड करते योर नेम टेक्स ऑनलि सेक्स सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट ये तो है वे ऐसे क्या आना जाए किंतु एक तो फील्ड आ रहा है ये तो इस भाषण से तो खाबे एक तो डीसी एक तो एड कोर्स फार्ष्ट नेम हाँ रिकॉर्ड हो रिकॉर्ड हो हाँ और एट द रेट अफ थे ना एट द रेट अफ सारा ये इनपुट नहीं प्रथम जो फार्ष्ट नेम टाइम एरपर द्वित टेक्स ऑनलि इनपुट एट एड फार्स नेम ये आसल हाँ एब द्वित हे लास्ट नेम एदिक फार्स नेम ये लास्ट 
দুটোই সিঙ্গেল লাইন হ্যাঁ এটাও রেকর্ড এটাও রেকর্ড হচ্ছে ইমেল এটা অথবা পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড দেই এটা হচ্ছে সিঙ্গেল ওয়ার্ড হ্যাঁ পাসওয়ার্ড ফিল পাসওয়ার্ড এইটা রেকর্ড ফিল আপ করতে হবে হ্যাঁ ইমেল থাকবে না এটা এটা হ্যাঁ এবার হচ্ছে রিটাইড পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড ফিল এটা হবে না হ্যাঁ না রিকোয়ার্ড এটা হবে আর কি এরপর হচ্ছে আপনার ইমেল এটা এবং এখানে থাকতে হবে ইমেলের মধ্যে না থাকলে মানে সেন্ড করতে দিবে না ওটা বলবে যে ইনভ্যালিড ইমেল অ্যাড্রেস যদি অ্যাট দ্য রেট অফ ওই ইমেল অ্যাড্রেসের মধ্যে না থাকে ঠিক আছে এরপর হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইট না এইটা যখন নিব না তখন এই যে এখান থেকে এই ফিল্ড যদি আমরা ক্লিক করি এটা রিমুভ হয়ে যাবে এবার হচ্ছে মেসেজ হ্যাঁ এখানে আমি দিলাম কমেন্টস কমেন্টস এই কমেন্টসটা এই যে মাল্টি লাইন অফ টেক্সট এবং এটা রেকর্ড না এটা কেউ ইচ্ছা করলে ফিল আপ করতে পারবে না করলে না পারবে এখন কথা হচ্ছে এই যে এখানে আমাদের আরও ফিল্ড দরকার যদি এরকম প্রয়োজন হয় তখন আমরা এখানে এই যে কয়টা ফিল্ড আরও আপডেট করতে চাই হ্যাঁ যে কয়টা ফিল্ড আপডেট করতে চাই এখানে লিখে এক বা দুই এরকম লিখে যদি আমরা অ্যাড দেই অ্যাড দিলে এই যে আরও দুইটা অ্যাড হয়ে গেছে দেখছেন ক্লিয়ার এরকম হ্যাঁ এর আগে একটা ক্লিক করা হয় এক দুই তিন চার পাঁচ একটা তৈরি হবে আমরা আসি হচ্ছে নিউ ফর্ম যেটা মানে দুই নম্বরটা আছে এই যে এটা করা হয়ে গেলে এবার হচ্ছে আপডেট সেটা এই ফর্মটা তৈরি হয়েছে এবার অ্যাড করবো বি অন্যান্য পেজে তাহলে প্রথমে আমরা দেখি এখানে দেখেন আরও কিছু অপশান আছে মেসেজ টেক্সট বাটন লেবেল হ্যাঁ ওইটার নিচে একটা সাবমিট বাটন আসবে হ্যাঁ ওই বাটনে যে লেখা হবে সেটা আপনি এখানে লিখে দিতে পারবেন আর হচ্ছে ওই মেসেজ সাবমিট করার পরে মানে কিছু জায়গায় লেখা দেখায় যে 
ওয়েটিং প্লেস ওয়েটিং প্লেস অথবা হোল্ডিং এরকম যে কোনো লেখা দেখা সেটা সেই লেখাটা হচ্ছে এইটা দিলাম যে ওয়েট অন মোমেন্ট প্লেস হ্যাঁ এই লেখাটা লিখে দিলাম মানে এই যে যখন ওই যে উপরে যে আমাদের একটা ইমেল অ্যাড্রেস ছিল না এটা ভুল দিলে এই লেখাটা দেখাবে এটা হচ্ছে মেসেজ যখন সাবমিট হয়ে যাবে তখন দেখাবে থ্যাংক ইউ ফর ইউর কমেন্টস এটা দেখাবে এই যে হোয়েন ফর্ম ফিল্ড আউট কারেক্টলি এটা হ্যাঁ আমরা যদি এখানে লিখে দিই যে প্লিজ ইনপুট এ ভ্যালিড ইমেল অ্যাড্রেস তাহলে সেটা ওখানে লেখা দেখাবে এরপর হচ্ছে এই যে থ্যাংক ইউ ফর ইউর কমেন্ট এইটা আমরা ইচ্ছা করলে ওই ব্রাউজারের মধ্যেই না মানে ব্রাউজারের উপরে একটা পপ আপ উইন্ডোস ওপেন হবে এবং ওইটার উপরে দেখাবে যদি তাই করতে চাই তাহলে এই যে এখানে অপশান উল্লেখ করে দিবে এবার মেসেজ যখন ফিল আপ করছে তখন অনলাইনে ছিল সে হঠাৎ লাইন পড়ে গেছে খেয়াল করে না এবার সাবমিট করছে মেসেজ তো আর সাবমিট হয় নাই তখন এই মেসেজটা দেখাবে প্লিজ ফিল ইন দ্য অল রেকর্ড ফিল্ডস বা কোনো কারণে একটা ঘর ঠিক হয় নাই হ্যাঁ তখন হ্যাঁ মিসিং হয়েছে তখন এটা দেখাবে হ্যাঁ আচ্ছা এবার কথা হচ্ছে শো মেসেজ হ্যাঁ এই যে মেসেজটা এই মেসেজটা দেখাবে কোথায় মানে ফর্মের উপরে নাকি ফর্মের নিচে যদি উপরে দেন তাহলে এইটা আর যদি নিচে দেন তাহলে নিচে এটা আসবে নাকি এটা পপ আপ উইন্ডোসে দেখাবে তাও করতে পারবেন হ্যাঁ তাহলে এটা দুইটা না দেওয়াই বেটার দুইটাই দেখাবে উপরে দেখাবে নিচেও দেখাবে আপডেট দিলাম আপডেট সেটিং ডাক্তারের কাছে গেছে ওর একটু ওই পেটে সমস্যা হয়েছে পেটে সমস্যা Please fill up the Please fill up the
contact from below. फर्म देखें এখানে চলে আসছে ওই যে আমাদের নেক্সট জেন গ্যালারি যেমন ঠিক ওই রকম কোনটা আচ্ছা এবার আপনি কোন ফর্মটা অ্যাড করতে চান অ্যাড এ নিউ ফর্ম নাকি হচ্ছে আপনার হ্যাঁ তাহলে অ্যাড এ এই যে এটা দিলাম এবার ইনসার্ট ক্লিয়ার এটা চলে আসছে হ্যাঁ এই যে একটা নতুন পেজ তৈরি করতেছি অ্যাডমিশন নামে এইটা হ্যাঁ মেনু বার এই পেজ অ্যাডমিশন ওই যে অ্যাডমিশন ক্লিয়ার অ্যাডমিশন হ্যাঁ এই যে আমাদের যে ফর্মটা আমরা তৈরি করছিলাম সেটা তৈরি হয়ে গেছে আচ্ছা এখানে লাস্ট নাম দিলাম না আমাদের ভুল রয়ে গেছে ওই যে এখানে হবে লাস্ট নেম লাস্ট নেম এবং এটা রেকর্ড হবে তাই না আর ডেট সেটিং লাস্ট নেম এবার রেকর্ড হ্যাঁ ইয়োর নেম আচ্ছা এখানে আবার ইয়ো ইয়োর কই আমরা এখানটা যেন কি দিছিলাম পাসওয়ার্ড এবং এটা ম্যান্ডেটরি হ্যাঁ আচ্ছা আমরা এই যে এইগুলো হচ্ছে ওই যে আপনার ওয়াটার মার্কের মতো ফর্মের মধ্যে হালকা লেখা থাকবে ক্লিক করলে সরে যায় সেইটা হ্যাঁ ইমেলেও থাকলো কমেন্টসেও থাকলো সব জায়গা থাকলো হ্যাঁ আর অ্যাট দ্য রেট অফ থাকবে শুধু এখানে আর একটা ফিল্ড আমরা অ্যাড করব সেটা কত নম্বর তিন নম্বর পজিশনের পরে তিনের পরে ও এটা তিনের আগে চলে আসছে না पासवर्ड ওই হ্যাঁ এবার আপডেট সেটিং এটা তো ঠিক হয় নাই কোনটায় কোনটা আমরা তো আপডেট সেটিং ঠিকই দিছি সব 
बोले थे कि गोला कमेंट्स तक शुद्ध रिकॉर्ड ना कौन से रखे ना अच्छा देखी ये जो जेटा है से देखन सबमिट किए तो ये दिक्कत हो रही है उससे तो ना ये सबमिट तो ये खाने वाले बेशी भाला है ना ये खाने तो हमारे ये एडवांस कॉर्न है अच्छा ये तो ये खाने जो कारण है फाका से कारण तो शराय दिल्ली तो ये तो इस जगह चले आए हैं हाँ सबमिट दिला हाँ अच्छा बोल भाई अच्छा ये जो अच्छा बोल भाई बोल चलो ये जो ऊपर है दी मैं दूध चाहिए दी क्लिक कर लो आइए दूध जगह तो यस ठीक है क्या कौन था? ऐडा? दिलाम? Please fill in the correct field. ये उठाइ दी। इधर जन ना रसामो शहाद्स। हाँ? सुधिकर साहेब कोर्टी सिंह सुधिकर साहेब हमारे फोन कर रखा था ता फोन ऐसा ना करे नहीं वो ही डिफ़ॉल्ट इशू एक तो वो ही वाट पे सेटअप दे रखे थे किसान हाँ ना हो रहे तो तारा वेबसाइट तो तारा बना से देखा ना जन्नो एडमिशन फॉर्म तो पाव जाए ऐसा ना सीधी किया रावस्ता हुई सीधी नहीं वाट पे सीधी बना है जबानी सीधी किया रावस्ते की सीधी किया रावस्ते सीधी किया रावस्ते उरा वेबसाइट की ताई बोलें उरा आगे बुस्तों से वेबसाइट मानो से ईमेल इधर इधर इस हाफ मीटर पौरे दिन इसमें तो देखा जावे ना कारण हमरा आसी को था लोकल सर्वर है ना तो ये तो कोन मेल सर्वर नहीं ये जो ना जावे ना हाँ ये तो लोकल सर्वर शिता हाँ मेन सर्वर है भक्ति जावे हाँ
ওটা তো লোকাল সার্ভারের ডাটাবেস ওটা তো মেন সার্ভার না কে দেখবে না আজকে 